ഹലോ സുഹൃത്ത് നമസ്കാരം ജെ ഡി എസ് കരണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്നാം തീയതിയിലെ ലേറ്റസ്റ്റ് കറണ്ട് അഫേഴ്സുമായി ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സ് ഓരോ കോമ്പറ്റീഷനിലും കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് പ്രാധാന്യമുണ്ട് നമ്മൾ എന്നും കറണ്ട് അഫേഴ്സിന് വേണ്ടി കുറച്ച് സമയം മാറ്റിവെക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ നമുക്ക് ഏതൊരു പരീക്ഷയിലും എവിടെയും നമുക്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ സാധിക്കും ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സ് കണ്ടിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് ഇന്നലെ ജൂൺ പന്ത്രണ്ട് ഇന്നലത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിന് പകരമായി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം നാവിക് ജി പി എസ് സിസ്റ്റത്തിന് പകരമായിട്ട് സാറ്റലൈറ്റ് ബേസ്ഡ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഇന്ത്യ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ പേരാണ് നാവിക് ഗലീലിയോ എന്താണ് ഗലീലിയോ ഗലീലിയം ഇതും ഒരു സാറ്റലൈറ്റ് നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ആണ് ഇത് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് ഇത് പ്രാവർത്തികമായത് അതുപോലെ തന്നെ ഐ ആർ എസ് ഇന്ത്യൻ റിമോട്ട് സെൻസിങ് സാറ്റലൈറ്റ് ഇമേജ് ക്യാപ്ചറിംഗ് ആണ് ഐ ആർ എസ് പ്രധാനമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുന്നത് ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ഇന്നലത്തെ ഈ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി നൽകിയിട്ടുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും ജെ ഡി എസ് കറണ്ട് അഫേഴ്സിൻ്റെ ആശംസകൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ലേറ്റസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള കറണ്ട് അഫേഴ്സിലേക്ക് പോകാം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ ജി ട്വൻ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ഡബ്ല്യു ജി കേരളത്തിലെ ഏത് നഗരത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് കൊച്ചി ജി ട്വൻ്റിയുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ഡബ്ല്യു ജി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്ന് മുതൽ ജൂൺ പതിനാല് വരെ കൊച്ചിയിൽ നടക്കുകയാണ് മൂന്നാമത്തേതും അവസാനത്തെ മീറ്റിംഗ് ആണ് ജി ട്വൻ്റിയുടെ ഫ്രെയിം വർക്ക് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് എഫ് ഡബ്ല്യു ജി മീറ്റിംഗ് ഇതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ മീറ്റിംഗ് ബാംഗ്ലൂരിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തേത് ചെന്നൈയിൽ മൂന്നാമത്തേത് കൊച്ചിയിൽ ഇന്ന് കൊച്ചിയിൽ ആരംഭിക്കുന്ന ജി ട്വൻ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിങ്ങിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് രണ്ടുപേരാണ് ഒന്ന് ഇന്ത്യയുടെ ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ അതായത് മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ഇന്ത്യയുടെ മുഖ്യ സാമ്പത്തിക ഉപദേഷ്ടാവ് ചീഫ് എക്കണോമിക് അഡ്വൈസർ ആണ് വി അനന്ത് നാഗേശ്വരൻ ഇദ്ദേഹം യു കെയിലെ ട്രഷറിയുടെ ഡെപ്യൂട്ടി ഡയറക്ടർ ടോം ഹെമിംഗ് വേ ആണ് ഇന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ജി ട്വൻ്റി ഫ്രെയിം വർക്ക് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം വഹിക്കുന്നത് പ്രധാനമായിട്ടും നിലവിലെ ആഗോള സാമ്പത്തിക വീക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് ചർച്ചകൾ ആണ് നടക്കുന്നത് ഇത് ഐ എം എഫിൻ്റെയും വേൾഡ് ബാങ്കിൻ്റെയും ആസ്പദമായിട്ടുള്ള മീറ്റിംഗ് ആയിരിക്കുകയുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേരളത്തിൽ തേനിൻ്റെ ഏകദേശ ഉൽപ്പാദനം എത്രയായിരുന്നു എണ്ണായിരം ടൺ ഈ കഴിഞ്ഞ ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെ കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് എണ്ണായിരം ടണ്ണിൻ്റെ തേൻ ആണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനവും കേരളത്തിലെ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷനിൽ നിന്നാണ് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് കേരളത്തിൽ ഏതാണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പത്തി അയ്യായിരം ഏക്കർ റബ്ബർ പ്ലാന്റേഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് ഇത് കേരളം പൂർണ്ണമായിട്ടും ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏതാണ്ട് എൺപതിനായിരം ടൺ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും ഇന്ന് ഇന്ത്യയിലെ ഏതെല്ലാം സംസ്ഥാനങ്ങളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഇത് ഉത്തർപ്രദേശ് ബംഗാൾ ബീഹാറാണ് ഇന്ത്യയിലെ എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനത്തോളം തേൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മൂന്ന് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അതായത് ഉത്തർപ്രദേശ് ബംഗാൾ ബീഹാർ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിനൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യം തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭ്യാസമാണ് എക്സ് എക്വറിൻ മാൽദീവ്സ് ഇന്ത്യൻ ആർമിയും മാൽദീവ്സിൻ്റെ നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സും സംയുക്തമായിട്ട് നടത്തുന്ന ഒരു എക്സസൈസ് ആണ് എക്സ് എക്വറിൻ എക്സ് എക്വറിൻ എന്നാൽ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിനൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് വരെയാണ് എക്സ് എക്വറിൻ എന്ന ഇന്ത്യൻ ആർമിയുടെയും മാൽദീസ് നാഷണൽ ഡിഫൻസ് ഫോഴ്സിൻ്റെയും ഈ ഒരു എക്സസൈസ് ഈ വർഷം എവിടെയാണ് എക്സ് എക്വറിൻ എന്ന എക്സസൈസ് നടത്താൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലാണ് ഈ പ്രാവശ്യത്തെ എക്സ് എക്വറിൻ എന്ന എക്സസൈസ് നടത്തുക ഇതിനു മുമ്പത്തെ എക്സ് എക്വറിൻ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്
ഇതിൻ്റെ പുതിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ ആണ് അമിത് അഗർവാൾ അമിത് അഗർവാൾ യു ഐ ഡി എ ഐയുടെ പുതിയ ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കൂടാതെ സുബോധ് കുമാർ സിംഗ് ഇദ്ദേഹം നാഷണൽ ടെസ്റ്റിംഗ് ഏജൻസിയുടെ ഡയറക്ടർ ജനറൽ ആയിട്ടും നിയമിച്ചു ഇരുവരും ഇരുവരും ഐ എസ് ഓഫീസേഴ്സ് ആണ് ഛത്തീസ്ഗഡ് കേഡറിലെ യു ഐ ഡി എ ഐ ഇത് എന്നാണ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപത് ജനുവരി ഇരുപത്തെട്ടാം തീയതിയാണ് യു ഐ ഡി എ ഐ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ കീഴിൽ വരുന്ന ഒന്നാണ് യു ഐ ഡി എ ഐ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എരുമ മാംസം വാങ്ങിയ രാജ്യം ഏത് മലേഷ്യ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ മലേഷ്യ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തൊമ്പത് ടൺ ബഫല്ലോ മീറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ എരുമ മാംസമാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് തൊട്ടുപുറകെ വിയറ്റ്നാമാണ് ഇരുപത്തയ്യായിരത്തി അറുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് കോടി രൂപയുടെ ബഫല്ലോ മീറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ എരുമയിറച്ചിയാണ് ഇന്ത്യ കയറ്റുമതി ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇന്ത്യയുടെ ജി ട്വൻ്റി നാലാം വിദ്യാഭ്യാസ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിതല യോഗവും ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നത് പൂനെ ജി ട്വൻ്റിയുടെ നാലാമത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ജൂൺ പത്തൊമ്പത് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ പൂനെയിൽ വെച്ച് നടക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇത് അവസാനത്തെ എഡ്യൂക്കേഷൻ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് മീറ്റിംഗ് ആണ് മഹാരാഷ്ട്രയിലെ പൂനെയിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് അന്തരിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മുൻ ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് സിൽവിയോ ബെർലിസ്കോണി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടാം തീയതി ഇറ്റലിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന സിൽവിയോ ബെർലിസ്കോണി അന്തരിച്ചു നാല് പ്രാവശ്യമാണ് അദ്ദേഹം ഇറ്റലിയിലെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്നത് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആണ് ജോർജിയ മെലോണി ഇറ്റലിയുടെ ക്യാപിറ്റൽ ആണ് റോം മൈ ലൈഫ് ആസ് എ കോമ്രേഡ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഷേഫ് ഹെർ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് കെ കെ ശൈലജ മുൻ ആരോഗ്യവകുപ്പ് മന്ത്രി കെ കെ ശൈലജയുടെ പുസ്തകമാണ് മൈ ലൈഫ് ആസ് എ കോമ്രേഡ് ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് എൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഷേപ്ഡ് ഹെർ ഈ പുസ്തകം ഇപ്പോൾ തമിഴ് ലാംഗ്വേജിൽ വിവർത്തനം ചെയ്യുകയാണ് ഇത് ചെന്നൈ ആസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പ്രകൃതി ഫൗണ്ടേഷൻ ആണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം തമിഴിലേക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ഫേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് സമ്മറി ഇത് പൂർണ്ണമായിട്ടും മലയാളത്തിൽ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് ഫേഴ്സ് ഒന്നുകൂടി റിവൈസ് ചെയ്യാം ജി പി എസ് സംവിധാനത്തിന് പകരമായി ഇന്ത്യ വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത ഉപഗ്രഹാധിഷ്ഠിത നാവിഗേഷൻ സിസ്റ്റം ഏതാണ് നാവിക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്ന് മുതൽ പതിനാല് വരെ ജി ട്വൻ്റി പ്രൈം വർക്ക് വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് യോഗം കേരളത്തിലെ ഏത് നഗരത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് കൊച്ചി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി മുതൽ മെയ് വരെയുള്ള കാലയളവിൽ കേരളത്തിലെ തേനിൻ്റെ ഏകദേശ ഉൽപാദനം എത്രയായിരുന്നു എണ്ണായിരം ടൺ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പതിനൊന്ന് മുതൽ ജൂൺ ഇരുപത്തിനാല് വരെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയും ഏത് രാജ്യം തമ്മിലുള്ള ഒരു അഭ്യാസമാണ് എക്സ് എക്വറിൻ മാൽദ്വീവ് യുണിക് ഐഡൻറ്റിഫിക്കേഷൻ അതോറിറ്റി ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സി ഇ ഒ ആയി ആരാണ് നിയമിതനായത് അമിത് അഗർവാൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എരുമ മാംസം വാങ്ങിയ രാജ്യം ഏത് മലേഷ്യ ഇന്ത്യയുടെ ജി ട്വൻ്റി നാലാം വിദ്യാഭ്യാസ വർക്കിംഗ് ഗ്രൂപ്പും വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രിതല യോഗം ജൂൺ പത്തൊൻപത് മുതൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് വരെ ഏത് സ്ഥലത്താണ് നടക്കുന്നത് പൂനെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജൂൺ പന്ത്രണ്ടിന് അന്തരിച്ച ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാലം പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന മുൻ ഇറ്റാലിയൻ പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ പേര് സിൽവിയോ ബെർലിസ്കോണി മൈ ലൈഫ് ആസ് എ കോമ്രേഡ് ദി സ്റ്റോറി ഓഫ് ആൻ എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി പൊളിറ്റീഷ്യൻ ആൻഡ് ദ വേൾഡ് ദാറ്റ് ഷേപ്പ് ഹെർ എന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആരാണ് കെ കെ ശൈലജ ഇന്ന് ജൂൺ പതിമൂന്ന് ഇന്നത്തെ കറണ്ട് അഫേഴ്സിലെ ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇൻ വിച്ച് ഓഷ്യൻ വോസ് സൈക്ലോൺ ബിപാജോയ് ഫോംഡ് ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ലി ടു ഹിറ്റ് ദി കോസ്റ്റൽ ലൈൻ ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശത്ത് എത്താൻ സാധ്യതയുള്ള ബിപാർ ജോയ് ചുഴലിക്കാറ്റ് ഏത് സമുദ്രത്തിലാണ് രൂപപ